సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈస్ అవర్ కేపీ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు అయితే మీ అందరి కోసం నేనైతే మంచి కంటెంట్ తో వచ్చారనమాట సో కంటెంట్ ఏంటి అంటే బేసిక్ గా ప్రేమికులు అంటే లవర్స్ లవర్స్ అంటే ఎవరు ఒకరి మనసును ఒకరిని అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఒకరిని ఒకరు ఇష్టపడేవాళ్ళు ఇది సో కంటెంట్ అయితే ఇదనమాట సో కంటెంట్ లోకి వెళ్ళిపోయే ముందు సో మీ అందరికి ఒక చిన్న నోటు అదేంటి అంటే సో ఇప్పుడు దాకా నా వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు ఎందుకంటే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియోకి నేను సపోర్ట్ చేస్తున్నారు వచ్చిన కొద్ద గొప్ప సపోర్ట్ అయితే వస్తుంది బట్ అన్ని వీడియోలు నచ్చాలని అయితే లేదు నేను ఒక్క లవ్ సిరీస్ వీడియోస్ వీడియోస్ మాత్రమే మీకు అటీట్ అయి ఉంటాయి నాకు తెలిసిన విషయం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే ఎంటర్టైన్మెంట్ వస్తుంది యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తే ఎంటర్టైన్మెంట్ వస్తుంది షార్ట్స్ వస్తున్నాయి సో ఇవన్నీ ఇంత ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ చూస్తా మనం ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు అలాంటి యదవా ఈ లవ్ ఈ లవ్లు గిబ్లు ఇవన్నీ చెప్తే ఎవరు ఇంటర్ ఎవరు విన్నారు కాబట్టి బట్ అయినా సరే నిజంగా కొంతమంది అయితే ఉన్నారు ఉన్నారు కాబట్టి స్కిల్ నా కామెంట్స్ వస్తున్నాయి సో వాళ్ళకి తగిలిన వాళ్ళకి ఇది కనుక డెప్త్గా మీరు చూడగలిగితే ఒక ఐదు నిమిషాలు చూడండి వీడియో నచ్చుతుంది మీకు నచ్చకపోతే స్కిప్ చేసేయండి ప్రాబ్లం లేదు సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయే ముందు నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటి అంటే దయచేసి ఈ వీడియోలు ఎవరి పేర్లు తీయడం లేదు ఈ వీడియో ఎవరికి సంబంధం లేదు జస్ట్ కేవలం ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ మాత్రమే మీకు నచ్చితే దాన్ని ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్గా తీసుకోండి మంచి మోటివేషన్ వస్తుంది నేను చెప్పేది నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఆ లవ్లో ఇదంతా అందుకనే చెప్తున్నా గాయ సో ఎందుకు ప్రేమికుల రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉండాలి అనేది మన రోజు కంటెంట్ సో అదనమాట ఇంకా మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లేకపోతే లేదు సో నచ్చుతుందనే ప్రతి నేను తీసే ప్రతి వీడియో మీ అందరికి నచ్చాలనే తీస్తా సో మరి కొంతమందికి రీచ్ అవుతుంది కొంతమందికి రీచ్ అయితే అవ్వదు సో అది నా చేతిలో అయితే లేదు సో గైస్ మనం అయితే కంటెంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం ప్రేమికుల రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉండాలి అంటే వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే పోషించే శక్తి ఉండాలి పరీక్షించే శక్తి ఉండాలి అట్లానే కాపాడుకునే శక్తి కూడా ఉండాలి తమ్నేలు అయితే అదనమాట మీకు అది తమ్నేలు ఏం పెట్టారో మీకు క్లియర్గా పిన్ను 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 అర్థమయ్యేటట్టు నిదానంగా చెప్తా కొంచెం లెంత్ ఎక్కువైనా పర్లేదు మీరు నిదానంగా చూడండి చాలా బాగుంటుంది వీడియో ఓకేనా గైస్ లెట్స్ ఇంక్ ది వీడియో సిగ్గా మనకి రిలేషన్షిప్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది మ్యారేజ్ రిలేషన్షిప్ అయినా లవ్ రిలేషన్షిప్ అయినా ఎలా ఉండాలి అంటే సో ఏ రిలేషన్షిప్ అయినా నిలబడాలంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనకేం కావాలి ఫస్ట్ ఆ మనిషికి టైం ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ ఆ మనిషికి అన్ని సదుపాయాలతో సదుపాయాలతో కూడు కూడిన ఒక చిన్నటి ప్రపంచాన్ని ఏర్పరచాలి అంటే ఇది లేదు అది లేదు అని చెప్పకుండా మీకు అర్థమై ఉండాలి సో ఈరోజు ప్రతిదీ ఎవ్రీథింగ్ నీడు కాబట్టి సో ఇది లేదు అది లేదు అని చెప్పకుండా ప్రతిదీ మనం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినట్టు ఉండాలి వన్ మోర్ థింగ్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఎలా ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఈ కంటెంట్లో కొన్ని బేసిక్ పాయింట్లు ఉన్నాయి అవేంటో చెప్తా రిలేషన్షిప్ నిలబడాలి అంటే కొన్ని సూత్రాలు ఉంటాయి అన్నమాట ఏది నేను మాట్లాడుతుంది ఓన్లీ ప్రేమికుల గురించి అనమాట సో ఎవరైతే లవర్ లవర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒకరిపై ఒకరికి నమ్మకం ఉండాలి ట్రస్ట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనీ ఆ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ప్రొఫెషన్ ఆ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టైం సో ఇవన్నీ ఏకదాటికి రావాలంటే రావు లేదు మనల్ని ఒక అమ్మాయి ఇష్టపడింది అమ్మాయి మనకు నచ్చింది లేదంటే అమ్మాయికి మనం నచ్చాము మనల్ని మనం అమ్మాయితో లైఫ్ స్టే షేర్ చేసుకున్నాం అనుకుంటున్నప్పుడు అనుకుంటున్నప్పుడు మనం అమ్మాయి దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి ట్రస్ట్ నమ్మకం బేసిక్గా నీకు నేను నీకు నీకేం కావాలి నిన్ను పరీక్షించి పోషించే శక్తి నాకు ఉండాలి అది ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు మన ఇద్దరం ఈ టైం పాస్ ఈ ట్రావెలింగ్ మన ఇద్దరం కలిసి ఉండటాలు ఇవన్నీ చేస్తే రిలేషన్షిప్ నిలబడదు ఫస్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ మనీ అని చెప్పిన ఈ మనీ కొంచెం ఎంత ఎక్కువ ఉంటుంది మనీ ఎందుకు అని అంటున్నానంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో అందం నాటే ఇంపార్టెంట్ మన గ్లామర్ నాటే ఇంపార్టెంట్ గ్లామర్ ఎట్లా ఉన్నాం మన కాస్ట్యూమ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి పైకి ఓవర్ లుక్ ఎలా కనపడుతున్నాం ఫేస్ కలర్ ఉందా లేదా అందంగా ఉన్నాడా లేదా ఇదంతా థర్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే చూస్తున్నారు బట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ అది అమ్మాయిలైనా అబ్బాయిలైనా చూస్తుందంటే వీడు సక్సెస్ఫుల్లా కాదా వీడి దగ్గర ఇన్కమ్ ఉందా లేదా వీడి ఫ్యామిలీ బాగురానికి ఎట్టిదా కాదా వీడు ఏమైనా స్టాండ్ పై ఉంటాడా లేదా అంటే నిలబడతాడా
ఈ రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నాం ఈ బీచ్లో మీద తిరుగుతున్నాం ఇవన్నీ చేస్తే నిలబడతాం కంపల్సరీ ఎంటర్టైన్మెంట్ జోన్ అనేది ఎప్పుడైతే మనం ఆపుతామో నేను చెప్పేది ఏంటంటే టైంపాస్ చేసే వాళ్ళకి కాదు ఇది సీరియస్ డీప్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్న వాళ్ళ గురించి చెప్తాను ఒకవేళ మనం ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్గా తీసుకుంటే అది అంతగా ఆ కంటైన్మెంటే డిఫరెంట్ సో ఆ జోనే డిఫరెంట్ ఇంకా వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు దాని గురించి మనం మాట్లాడి వేస్ట్ అది వేరే విధంగా ఉంటుంది లేదు మనం లైఫ్స్ లైఫ్ షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం లేదంటే అని నా ప్రపంచం అనుకుంటున్నప్పుడు ఇది కంపల్సరీగా ఉండాలి అది అమ్మాయినా అబ్బాయినా ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డూ దివర్ ప్రొఫెషన్ డూ యువర్ జాబ్ ఈ పని నువ్వు చేస్తే నీకు అందాల్సింది ఖచ్చితంగా అందుకోదు నీకు రావాల్సింది ఖచ్చితంగా వస్తుంది నేను అదే చెప్తున్నా ఈ పనికి నువ్వు కేటాయించిన టైంలో కేటాయించి రెస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ నీ లవర్తో కేటాయించాలనుకుంటే రిలేషన్షిప్ ఎప్పటికైనా బాగుంటుంది బట్ అవన్నీ వదిలేసి తినే ప్రపంచంగా తినే అదంతా అది అమ్మాయిన అబ్బాయిన అంత వాళ్ళే అనుకుని నువ్వు ఎప్పుడైతే ట్రావెల్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తావో ఇవన్నీ ఏమైతే అంటే ఒకదాని తరదు ఒకటి ఒకదాని తరదు ఒకటి నీకై నువ్వు కొని తెచ్చుకున్న ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఏకదాటిగా ఏకదాటి మీద వస్తాయి సునామీ వచ్చినట్టు వస్తాయి ఒకసారిగా అవన్నీ ఒకసారి వచ్చినప్పుడు యూత్లో అబ్బాయి కాబట్టి ఇంట్లో చెప్పుకుంటాడో చెప్పుకోడో పది మంది చెప్పుకుంటాడో చెప్పుకోడో చెప్పుకుంటే పిచ్చుకోడు అనుకుంటారు కాబట్టి బయట చెప్పుకోడు ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు బట్ అమ్మాయికి ఏంటంటే ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు ఏకదాటికి మీదకి వచ్చినప్పుడు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ వస్తారు సో ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ వచ్చినప్పుడు దే ఆర్ ఇగ్నోర్ యూ వాళ్ళు నిన్ను పట్టించుకోరు ఆ క్షణం వదిలేస్తారు ఆ క్షణం వదిలేసినప్పుడు నువ్వు ఫీల్ అవుతావు ఏమని నా లవర్ నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది నన్ను చీట్ చేసింది అయితే ఇలా చేస్తే వెళ్ళిపోతారా అని బేసిక్గా వాళ్ళు అక్కడ చీట్ చేయడం కాదు అది నేను చెప్తున్నా కదా నువ్వు చేయాల్సిన పని నువ్వు చే అది ఏ ప్రొఫెషన్ అయినా సరే నువ్వు ఇవ్వాల్సిన టైం నువ్వు కనుక ఇవ్వగలిగితే నీకు నిలబడాల్సింది ఖచ్చితంగా నిలబడతాయి ఏ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వరకు లేదు అన్నీ ఇప్పుడే జరిగిపోవాలి ఎంత ఎంజాయ్మెంట్ మొత్తం ఇప్పుడే చూసేయాలి ఇప్పుడే అన్నీ అంటే అదంతా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నీకు నమ్మకం ఎక్కడ ఉంది కదా నమ్మకం లేదు కాబట్టి నువ్వు నువ్వు నీకు సెక్యూరిటీగా ఉంటున్నావు నువ్వు 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 కాపాడుకోవడం చాలా కాక నీ లవర్ వెళ్ళిపోతుంది అని భయంతో తనకి నేను సెక్యూరిటీగా ఉంటున్నాను ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఫోన్ చేయడం వాట్సాప్లో డీపీ మెసేజ్ పెట్టుకోవడం స్టేటస్ పెట్టుకోవడం అది బాగుందా ఇది బాగుందా ఆ రెస్టారెంట్ పోదా మీ రెస్టారెంట్ పోదా అని అవి ఇవి ఫైనాన్షియల్గా మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం సో నేను చెప్పేది హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ ఫ్యాక్ట్ అనమాట ఇవన్నీ చేస్తే నీ లవ్ నిలబడదు నీళ్ళు నీ లవ్ నిలబడాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు ఓపిక ఉండాలి ఓపిక ఉండాలి అంటే నువ్వు ప్రేమించవు ప్రేమ అనేది ఇట్స్ లాస్ట్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదు అవును నా లవరు అని మధ్యలో పక్క పక్కన కూర్చుంటే కడుపు నిండదు కదా నిండదు కదా ఆకలి అవ్వకుండా ఉంటుందా అవుతుంది కదా సో ఆకలికి తెలీదు ప్రేమ గురించి దాహం వేస్తుంది దాహాన్ని తెలుసా ప్రేమ గురించి తెలియదు నీ ప్రేమ గురించి నీకు ఎక్కడ తెలుస్తుంది నీ మనసుకు తెలుస్తుంది కాబట్టి వాటికి తెలియదు కాబట్టి నువ్వు నిలబడాలి అంటే ఫస్ట్ నీ దగ్గర పోషించే శక్తి ఉండాలి నీ దగ్గర పోషించే శక్తి ఉంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నువ్వు ఆటోమేటిక్ వద్దన్న నిలబడాలి నిలబడతారు పై వాళ్ళు పోతుంటారు అది ట్రూ ఇక నేను అదే అందుకే తమిళలో పెట్టాను నీకు ఫస్ట్ పోషించే పరీక్షించే నిరీక్షించే అంటే పోషించే శక్తి నీలో ఉంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు కాదు అసలు నువ్వు తన మీద నువ్వు నమ్మకం కూడా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కడ ఎవ్వరూ పోరు ఎప్పుడైతే మనం ఎంటర్టైన్మెంట్ జోన్లోకి వెళ్ళిపోయి మన స్టేటస్లు ఈ చాటింగ్లు ఈ తిరగడాలు ఈ సినిమాలు ఈ పార్కులు ఈ బీచ్లు ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తారో ప్రొఫెషన్ పోయింది ఎడ్యుకేషన్ పోయింది ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో ఇవన్నీ ఒకవేళ అబ్బాయి ఇంట్లో తెలిసిన అబ్బాయిని ఏదో ఒకటి అని నువ్వు పిచ్చి పిచ్చి మన వాళ్ళ వర్షం వాళ్ళకి ఉంటుంది ఒక అమ్మాయికి అనుకో కొంతమంది అయితే సడన్గా బంద్ చేయించి ఇది మనకు క్రాస్ అయిపోతుంది లైన్ క్రాస్ అయిపోతుంది అని చెప్పి పెళ్లి చేస్తారు సో బట్ బేసిక్గా ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్లో ఇప్పుడు ఏం నడుస్తుందంటే బయటికి ప్రేమ అని చెప్తారు కానీ లోపలంతా అనుమానం నడుస్తుంది ఎవరితో స్టార్ట్ చేస్తున్నావు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు ఎందుకు నీకు అంత అవసరం ఏమొచ్చింది ఇలాంటివన్నీ వస్తుంటాయి అనమాట ఇవన్నీ రావడం ఏంటంటే వాటిని వాటి వాటి యొక్క స్వ స్వలాభం వాటి యొక్క సంకల్పం ఎలా ఉంటుంది అంటే వీడు ఒక అనుమానిస్తుడు లేదంటే వీడు ఒక సైకో టైప్ ఉన్నాడు అన్ని డౌట్లు పడతా ఉంటాడు అనుమానం ఎక్కువ అనే కేటగిరీకి వస్తుంది నువ్వు ఎప్పుడైతే నీ మీద నువ్వు స్టాండ్ అయ్యి నీ ప్రొఫెషన్ మీద నువ్వు దృష్టి పెట్టగలిగితే ఇది నీకు అను
అది అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా ఎవరైనా సరే ఇది ఇదే జరుగుతుంది ఇప్పుడు లైవ్ కాబట్టి మన ప్రేమ నిలబడాలి అంటే ఈ మూడు సూత్రాలు అయితే పక్క ఒకటి పోషించే శక్తి ఉండాలి రెండు పరీక్షించే శక్తి ఉండాలి అంటే గోపిక పట్టాలి ప్రతిదానికి అనుమానించకూడదు ప్రతిదానికి తిట్టకూడదు ప్రతిదానికి వెట్టిల్లిపోయావు నువ్వు అటు వచ్చావా ఇటు వచ్చావు ఎందుకు వెళ్ళావు నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు నువ్వు ఎంత ఇష్టమైన ఇలాంటివి రాకూడదు అది ఏ విషయంలో అయినా సరే అది అమ్మాయి అయినా సరే అబ్బాయి అయినా సరే ఇద్దరికి వర్తించింది నెక్స్ట్ మూడోది నిరీక్షించి అంటే ఓపిక పట్టాలి ఎంత ఓపిక పట్టాలంటే నీ పని మీద నువ్వు దృష్టి పెట్టాలి నీ పని మీద దృష్టి పెట్టిన తర్వాత తనను చూడాలనిపించిన మనిషిని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి లేదంటే డైవర్ట్ చేసుకోవాలి ముందు ప్రొఫెషన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రొఫెషన్ కనుక నువ్వు నిలబెట్టుకోగలిగితే తను ఆటోమేటిక్గా నిలబడతాడు నువ్వు ఈ గ్యాప్లో మనం ఏమైనా అటు ఇటు అయితే మరి వేరే వాళ్ళు పట్టేసుకుని వెళ్ళిపోతారు అనుకుంటే అలాంటి వాళ్ళు నీకెందుకు వేస్ట్ కదా నేను అదే చెప్తున్నా నేను ఫస్ట్ ఏం చెప్పా ఇది డీప్గా లవర్స్ వరకు మాత్రమే ఇది అడిక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పిన కనెక్ట్ అవుతుంది అలాంటి వాళ్ళు ఎందుకు ఉంటారు టైం పాస్ వాళ్ళు టైం పాస్ లాగానే ఉంటారు వాళ్ళ కోసం ఈ ప్రొఫెషన్ ఇవన్నీ ఎందుకు ఒకటే బండి ఎక్కినామా దిగినామా డ్రైవింగ్ వచ్చి చేసామా మనకు లొకేషన్ వచ్చింది డ్రాప్ చేసామా వెళ్ళిపోయాం ఇట్స్ లైక్ ఏ ఇదనమాట ఓకేనా బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే తెలుసుకోవాల్సింది అదే నేను నిలబడాలంటే పోషణ ఉండాలి పోషణ అంటే ప్రొఫెషన్ జాబ్ ఏదో ఒక పని పని లేకుండా అయితే ఉండకూడదు నెక్స్ట్ నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఈ మూడు పాయింట్లు ఈ మూడు పాయింట్లు కనుక నువ్వు ఖచ్చితంగా నిలబడగలిగితే సో అది అమ్మాయికైనా అబ్బాయికైనా లైఫ్ ఈజ్ యువర్స్ సి ఎంజాయ్మెంట్ గురించి మీ అందరికీ ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా ఎందుకు బ్రేక్ అలా బ్రేకప్లు అవుతున్నాయి ఎందుకు లవ్ ఫెయిలియర్ అవుతున్నాయి అంటే ఇదంతా బేసిక్గా ఎవరో చెప్పడం వల్ల లేదా థర్డ్ పార్టీ థర్డ్ పర్సన్ రావడం వల్ల కాదండి నాకు జరిగింది వేరేలే మళ్ళీ నా వీడియోలో నువ్వు థర్డ్ పార్టీ అన్నావు కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నావు నా నా జోన్ వేరే నా లవ్ స్టోరీ వేరే ఎందుకు అంటే బేసిక్గా మనం రేపు చూడాల్సిన సంతోషం కూడా ఈరోజు చూడాలనుకుంటాం రేపు చూడాల్సిన ఆనందం కూడా ఈరోజు పొందాలనుకుంటాం సో అవన్నీ ఈరోజు పొందటం వల్ల ఏమైతుందంటే ఎదుటి వారికి ఇంతే జీవితం అంటే ఇది ఇంతే లేదా వీడితో ఇంతే లేదా ఇత స్టైల్ ఇంతేగా ఆమె స్టైల్ అంతేగా తన జీవితం యొక్క వ్యవధ అంతేగా జీవిత లైఫ్ స్టైల్ అంతే కదా అని మనం మార్చలేం కాబట్టి కొత్తదనానికి ఎందుకు అట్రాక్ట్ అవుతారా అంటే దీనికే కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే మనం రేపు చేయాల్సింది రేప్కి రేపు చేయాలని టైం కేటాయించగలిగితే ఈ రోజుకి ఈరోజు వదిలేయగలిగితే డ్యూరేషన్ పెరుగుతుంది లెంత్ పెరుగుతుంది డేస్ పెరుగుతాయి కమ్యూనికేషన్ స్ట్రాంగ్ అయింది మీ మీద మీకు ఒకరి మీద ఒకరికి ట్రస్ట్ ఏర్పడుతుంది సో లవ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అదే చెప్తున్నా కావాలంటే మీరు గమనించారు లేదో ఒకసారి డ్యూటీలో ఉండి తన ఇంట్లో ఉన్నా తన ఇంట్లో ఉండి తన డ్యూటీలో ఉన్నా ఒకరికి ఒకరికి ఎంత లవ్ మాట్లాడుకుంటారు ఎంత కోపాలు వచ్చినా ఎంత చిరాకులు ఉన్నా అదే దగ్గర దగ్గర పక్క పక్కన ఉండేప్పుడు ట్రై చేయండి మొహం ఇంత అలా పెట్టుకుంటారు నిజంగా సో మనం ఇవ్వాల్సిన టైము ఇచ్చే టైంలో ఇవ్వగలిగితే చాలు ఖచ్చితంగా నిలబడతాను సో నేను ఈ వీడియో మొత్తం మీద మీకు అందరికీ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు ఫ్రెండ్స్ బేసిక్గా ప్రేమ రిలేషన్షిప్ లవర్స్కి ఎలా ఉండాలంటే అదే చెప్తున్నా ద పేషెన్స్ ఈజ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ద ప్రొఫెషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దెన్ టైమ్ ఈజ్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈ రిలేషన్షిప్లో టైం అనేది చాలా వాల్యూబుల్ అన్నెసెసరీగా ఈ ట్రావెలింగ్ ఈ ఎంజాయ్మెంట్లు ఈ పార్కులు షికార్లు ఇవన్నీ సినిమాలు మానుకోగలిగితే యు ఆర్ ద యు ఆర్ ద బెస్ట్ లవర్ ఇన్ ది వరల్డ్ మీకు ఖచ్చితంగా లైఫ్ సక్సెస్ అయింది మీరు ఒకరినొకరు మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు లైఫ్ మొత్తం పీస్ఫుల్గా ఒక అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్లో క్రాస్ గెలిపోకుండా సీదా వెళ్ళిపోతుంది ఓకేనా గైస్ ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ పోషించే శక్తి ఉంచి ఉండాలి పరీక్షించే శక్తి ఉండాలి అట్లనే చెప్పాను కదా టైమ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అని టైం అనమాట దానికి ఇవ్వాల్సిన టైం దానికి ఇస్తే అది మీ మీకు ఇవ్వాల్సిన వాల్యూ మీకు ఇవ్వాల్సిన రికగ్నైజ్ గుర్తింపు మీకు ఇవ్వాల్సిన ట్రస్ట్ అన్ని మీకు ఇస్తారు ఓకేనా డోంట్ థింక్ బ్యాడ్ నెగిటివ్ వే ప్లీజ్ స్టే బ్యా పాజిటివ్ గైస్ ప్లీజ్ ఇది ఎవరిని ఉద్దేశించింది కాదు ఇది కేవలం నాకు జరిగిన కొన్ని కొన్ని అనుకూలమైన సిచ్యువేషన్స్ బట్టి నేను రియలైజ్ అయిన తర్వాత నన్ను చూసి కొంతమంది అయినా మారతారేమో అని ఒక ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్గా చెప్పాల్సిన వీడియో తప్ప ఎవరిని ఉద్దేశించింది కాదు ఎవరి పేర్లు తీయలేదు ఒకవేళ మీకు నచ్చితే చూడండి నచ్చకపోతే ఇగ్నోర్ చేసేసేయండి నో ప్రాబ్లం ఓకేనా గైస్ కీప్ వాచింగ్ మై
బై బై ఐ విల్ టచ్ విత్ నెక్స్ట్ లోక్ నా ఛానల్లో దగ్గర దగ్గర టూ హండ్రెడ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఒక్కసారి లైక్ కొట్టి ఆ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కొట్టేసుకుంటే అవేం బరువు అనిపించవు మనకు వీడియోలు వస్తుంటాయి ఇప్పుడు రోజు కొన్ని వందల వీడియోస్ వస్తుంటాయి ఆ వీడియోలో నా వీడియో కూడా వచ్చింది అనుకోండి పాయింట్ ఉండి సబ్జెక్ట్ ఉందంటే పిక్ చేసి చూడండి లేదంటే పైకి వెళ్ళిపోండి ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నాం కదా డైలీ ఇట్లా పైకి రోజు అయితే చేసుకుంటే వెళ్తాం కదా సో సేమ్ కూడా ఇంతే అంతేగాని ఒక మనిషికి అతను ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నాడు ఏదో ట్రై చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు సపోర్ట్ ఇవ్వడం తప్పలేదు ప్లీజ్ థింక్ పాజిటివ్గా ఉండండి మీకు ఇంకో వన్ మోర్ థింగ్ చెప్పాలి నేను ఈ తీసే తమ్నేలు కానీ మొత్తం నా ఓన్ క్రియేటివిటీ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే నేను కంటెంట్ ఎక్కడ చూసి ఎక్కడ బట్టి కొట్టి ఏది మాట్లాడినా నేను కూర్చున్న ప్లేస్లో నాకు అనిపించింది నేను చెప్పాలనుకుంది మాత్రమే చెప్పేస్తాను ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ గైస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి మీరు కంటెంట్ మొత్తం చూస్తే మీకు మీరు దాన్ని ఓన్ చేసుకోగలిగితే మీ కంటెంట్ అర్థమవుతుంది అంతేగాని ఇది ఏదో మన సినిమాలో లాగా నాలుగు కావాలా కావాలా నాలుగు స్టెప్ లేస్ అయిపోయేది కాదు ఇక లైఫ్కి సంబంధించింది డెప్త్ ఉంటుంది కొంచెం దాన్ని మీరు ఓన్ చేసుకుని ఫీల్ అవ్వగలిగితే అప్పుడు మీకు కనెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ప్లీజ్ గైస్ కీప్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ ఓకేనా ఐ విల్ టచ్ విత్ ఇన్ స్టూల్ అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బై బై